colonization of Africa since 19th century ke 19th kifle zaman jemru ye african qenyi gizat no yemnayo before 1870 the europeans had trade relation with africa ka 1870 befit europeyan ka africa gar ye negd gnignet neberacho the trade items were gold ivory coffee a slave and so on na የነግድ ለውጡን የሚያደርጉት ወይንም ንግድ የሚደረገው በወርቅ አይቮሪ የዞሆን ጥርስ ኮፊ በቡና በስሌቭ በባህሪያ ነበርና በት ዊዝ ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም 1769 ና የካፒታሊዝም እድገት ጋር ታያይዞ የጥሬቃ አስፈላጊነት ወይንም የጥሬቃ ፍላጎት እየጨመረ እንደመጣ እንዲሁም የተመረቱ ዕቃዎች መሸጫ ቦታ የንግድ ቦታ የማርኬት ፕሌስ ገበያ አስፈላጊ የሆነ እንደመጣ እና ያለንና ሚንዋይል ዘ ስሌቭ ትሬድ ኢን ዘ አንክስፕሎር ፓርት ኦፍ አፍሪካ ቢኬም ኦብስታክል ቱ ፉልፊል ዘር ኒድ ኢን አፍሪካ ይሄ የባሪያ ንግዱ እንዲሁም ገና ያልታሰሰው የአፍሪካ ፓርት እንቅፋት ወይንም መሰናከል የሆነ እንደሆነና ያለን በፍላጎታቸው ላይ በአፍሪካ ላይ ባላቸው ፍላጎትና on top of this the major european power european powers were preoccupied with domestic problems በተጨማሪም ደግሞ እነዚህ አውሮፓ አገራት ከራሳቸው ችግር ጋር የታያዙ ነበር ወይንም ውስጣዊ ችግር ነበረባቸው ውስጥ ላይ የየራሳቸው ችግር ነበርባቸው for instance germany and italy did not complete their unification until 1870 ለምሳሌ ጀርመን እና ጣሊያንን በመናይበት ጊዜ እስከ 1870 ድረስ ዩኒፊኬሽናቸውን አልጨረሱ ኮምፕሊት አላደረጉም 1870 ላይ ነው ኢታሊ ዩኒፋይድ የሆነችው ጀርመንም እንደዛ 1870 71 አካባቢ ላይ ነውና france had revolutionary outbreaks in 1789 Thus it was busy in colonizing and giving more attention to far east and south east asian region like india new zealand and australia na selezi britain men lay no yetetemedechu colonize bemadreg lay qiny bemegzat agaratin qiny bemegzat wede ruq misraq bemehed wede debub asia wede debub asia bemayit indian and new zealand and australia እኛ መግዛት ላይ ተጠምዳ ነበር this region seem to be more attractive rich and had less resistance than africa እና britain የምትቆጣጥራቸው አከባቢዎች አሪፍ ቦታ ይመስላል የበለጸገ ቦታ ይመስላል እና ብዙም ተቃውሞ የሌለበት እንደ አፍሪካ ብዙም ተቃውሞ የሌለበት ቦታ ይመስላል ለዛ መቆጣጠሩን ቀጥላ ነበር under these circumstances few coastal areas of africa were occupied by france and britain bendezi aynat huneta ka africa metawsenu darichawoch ye bahar darichawoch be france ayna be britain qutatr sir wulaw neber in 1830 france occupied algeria and later senegal ba 1830 france ay algeria ne occupy adergech yazech kaza bohala demo senegalen yazech On the other hand, Britain also occupied Cape Colony and Gold Gold Coast or Ghana. Na betachamari Britain Cape Colony emibalo na Gold Coast oyna ma hun Ghana emibalo yorq daricha yorq ageren yazech malatno na Portugal was deeply involved in Mozambique and in Angola. Portugal demo ba wanannet Mozambique lay Angola lay no yallecho However all colonial powers did not establish firm administration in the above areas except in Cape Colony and part of Algeria. 
ገን እነዚህ የቀኝ ገዢ አገራት ብዙ የተጠበቀ ነገር የተጠበቀ አስተዳደር አልነበረባቸው አልነበራቸው ባያዙበት ቦታ ላይ ከኬፕ ኮሎኒ እና ከአልጄሪያ ውጪ የተጠበቀ አስተዳደር አልነበራቸው እና ዘ ኮስታል ፖስት ሳር ቢን ኤስታብሊሽድ ፕራይመሪሊ ቱ ሰርቭ ዘ ፐርፐስ ኦፍ ትሬድ ፓርቲኩላርሊ ዘ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ እነዚ ኮስታል ፖስቶች የባህር ዳርቻዎች እነዚ ፖስቶች ተዘጋጅተው ነበርና በዋናነት ለባህሪያ ንግድ ነው አትላንቲኩ የባህሪያ ንግድ እንዲያመች ተደርጎ ነው የተሰሩትና ዘ ኔምስ ጊቨን ቱ ዚስ ፖስትስ ኢንዲኬትድ ዛት ዘ ዩሮፒያንስ ዌር ሙቭድ ዌር ሞር ኢንቮልቭድ ኢን ትሬድ አክቲቪቲስ ኮሎናይዛም ኮሎናይዜሽን ቢፎር ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም እና የተሰጣቸው አሳይምም የሚያሳየው ምንድነው አውሮፓውያን በዋናነት በባህሪያ ንግድ ላይ እንደተሳተፉ ከኢንዱስትሪል ከኢንዱስትሪ ወይንም ከካፒታሊዝሙ በፊት በባህሪያ ንግዱ እንደተሳተፉ ነው የሚያሳየውና ከኮሎናይዜሽኑ ይልቅ ማለት ነው the some of these trading posts were named as slave coast gold coast paper coast and the like na nazi coastoch darchoch slave coast ye barya darcha gold coast ye ork darcha yetawale paper coast ye qarya darcha yemit mitta yetawale yitarra neber mikkamachibet malatno bariyoch mikkamachibet gold mikkamachibet yetawale yitarra neber There were two main factors for the growth of the desire for the colonization of Africa in the middle of 1880s. ሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች አሉ። ይሄ የአፍሪካ ቅኝ መገዛት ወይንም አፍሪካን መጥተው ቅኝ እንዲገዙት ያነሳሱ ያን ፍላጎት እንዲያድግ ያደረገ በአውሮፓው ያና ሀገር ውስጥ ሁለት ፍላጎት አለ ሁለት ምክንያት አለ the first was the british takeover of Egypt in 1882 የመጀመሪያው ብሪቲሽ ኢጂፕትን በ1882 መቆጣጠሩ ነው since the opening of Suez Canal in 1869 Egypt had become the focus of British and French political and economic interest የSuez Canal መከፈትን ተከትሎ ኢጂፕት ትኩረት ሆናለች በብሪቲሽም በፍረንችም ትኩረት ውስጥ ገብታለችና politically and economically ጥቅም ስላለው ማለት ነው ያ ሲዩስ ካናልና ዘ ካናል ዎዝ ቢልት ባይ ዘ ፍረንች ኢንጂነር ኮልድ ፈርዲናንድ ዴሊስፒስ ይሄ የተገነባው ይሄ ሲዩስ ካናል የተገነባው በፈረንሳዊው ኢንጂነር ነው ዘስ ፍራንስ ኦንድ ኤ ቢግ ሼር ኢን ዘ ካናል ካምፓኒ ስለዚህ ፈረንሳይ ትልቅ ሼር ይኖራታል ወይንም አላት ማለት ነው በዚህ በሲዩስ ካናል ሰፊ የሆነ ሼር አላት Britain had also bought the Egyptian share of the company from Khedive Ismail then the ruler for, uh, of Egypt sold the share to overcome the bankruptcy he faced as the result of his venture of colonial expansion Britain tadi andit gebach ezigar ye gibtsu mari Khedive Ismail yemibalo ye gibts mari benebebet gize agaratin lemaqotater ሲዞር ወይንም ቀኝ ለመግዛት ሲዞር የከሰረው ከስረት ነበርና ገንዘብ አስፈልጎት ነበር ያን ገንዘብ ለመክፈል ያን እዳ የከሰረው እዳ ለመክፈል ምን እንደሚያደርገው ከብሪቲሽ ተበድሮ ነበር ወይንም ከብሪቲሽ ገንዘብ ለመቀበል ፈልጎ ነበር ከብሪቲሽ ገንዘብ ለመቀበል ምን አደረገ ያንን የሲዩስ ካናል ሼር ሸጠው ማለት ነው የኢጂፕቱን ሼር ለብሪቲሽ ሸጠው ስለዚህ ብሪቴንም Cassius Canalu yohona dersha norat Moreover the opening of the Suez Canal increased the importance of Egypt especially to Britain Gezi ye Suez Canal mekefet betelay le Britain betam taqami neber Egypt le Britain betam taqami indton adergwatal The canal was a strategic link with British Indian Empire in the Far East Mekneyatum ye canal ke የብሪቴን ቀኝ የተገዛ ፓርት አለ የኢንዲያን ኢምፓየር ወይንም የብሪቴን አገዛዝ በህንድ ውስጥና ከዛ ጋር የሚያገናኝ ከሩቅ ምስራቅ ጋር የሚያገናኝ መንገድ ነበር ይሄ ሲዩስ ካናል ቱ ሴኩር ዘር ሎንስ ኢጂፕት ቱ ቢግ ክሬዲተርስ ብሪቴን ኤንድ ፍራንስ ክሬትድ ዱዋል ኮንትሮል 
over Egypt since 1879. So let's see. Who let to agarat Britain and France man under go dual control. Well, the bad, bad, bad magzat, bad, bad, bad magkotat ar ho na malat no Gibson. Yad ar go tas asar ar na the Egyptian nationalists who opposed foreign influence rose up in armed rebellion. Ye Gibbs agar wo darush da mo na me Gibbs the nationalists tosh tana su he na na gazazam falle gumbelo. Ames as nasuna this revolt was led by. A senior Egyptian officer, Colonel Ahmed Urabi, or Arabi Pasha, number Ahmed Urabi Vemibal Sauno, Egyptian officer, no, when I'm colonel, colonel, no, in the Namas Yasnesso, Yas in the Cassia Rego, Arabi Pasha Balona. In May 1882, Urabi and the Egyptian nationalists successfully gained control of certain part of the country. Bersamaan sama ni ulat, Urabi, ye tahu sana partochen, ye gubus partochen makut ater chulo nabber. Na, at this stage of time, the British force intervened in the internal affairs of Egypt and crushed the force of Urabi. Bazi kize British wada gubus west ingau part gabbach, wada west wada west gudai gabbach kaza wala hinnan. Amaz, ya Urabin Tor, Ashen Afachu, and Matachu Malatro. Due to the change of government in France, and the French could not participate in the intervention. And now, the French, who used Yamangist Laut Selenaber, the French, Yamangist Laut Selenaber, but the intervention, when him, he then, ya Gibbs Amaz. Lemak awal lemak kalakal Fransa al Gabbah cuma nampak Britain no, Amazon ni kau mesti ada raga tu. Therefore Britain alone intervened and occupied Egypt in June 1882. So lazi Britain bercual, eh nen Amaz tak kalakalaj, na Gibson tak kau tak teraj be atas zaman zaman yang lalat. Then France's European power moved to to act quickly to make colonial conquest in other parts of Africa. سلازي كذي بولا فرنسي بل وده ليلة يا أفريقيا أجرات تجوزش مالتنا كأني لما جزت وينم لما قطعتر أجراتن لما قطعتر تجوزج هنا ويا مجمع يا هو فاكتر يبا يبا أفريقيا لي في اللعبة تندي نورا تشو يا درجو كسيوس كان الجال كإيجيبت سيوس كان الجار تايزوا يلاونا جرنو كذا بولا Wada gun, ya masfaat fila gus mata malah tu. Lelo cagarat ni mas France, lelo cagarat ni mas angkas kasih jamrat. Lelo faktor, ya Europe agarat, Afrikan kengila magzat. Dan di nasi asli ada raga. The second factor was the involvement of two European powers. Hula tu ya Europe highlight. The way nam agarat ayah agarat. Jerman na Belgium masfaat fno. Na Jerman in Belgium in the colonization of Africa. نسو ممتع دمو يبال لتا colonization وندي قطلا درقو تال جرمان involved in colonial rivalry mainly to intensify the colonial competition between France and Britain با فرانسا ينا با بريتين محالي نبراون فوككر يبال لتا لما سادك فوككر وندي قطلا وارق نو جرمان ودا زي ودا كينيا قزازو ودا دروست اقباتشو انا Thus, Bismarck hoped that the rivalry between the two powers would divert the French from a war of revenge for their humiliation in the defeat of 1872-71 by Germany. Germany, France, but France, 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 Yaman ya kolonial power ya Afrika negara bermak kota ter fuk kerus gapta Jermanin indet rasa indat bekal na berasa bu ya Jermanu mari Bismarck na meto Afrika si kota ter ya ya Allah sabi ano France indat bekal awa sabu tu ya France tu kuat zawud derulai zaw kenyam zat wud derulai indio nasabu but after involvement national interest end Prestige and hope of economic advantage forced Germany to continue its policy of colonial conquest. 
ነገር ግን በኋላ ላይ አስቦ የገባው ነገር ሌላ ነው በኋላ ላይ መቆጣጠር ሲጀምሩ ያያለው ያገር ፍላጎት ያለው ጠቀሜታ ቅኝ መግዛት ያለውን ጠቀሜታ ሲያዩ ኢኮኖሚካሊ ያለውን አድቫንቴጅ ከስም አንጻር ይሄን ያላ ሀገር ተቆጣጥሩ የሚል ይግዛት ማስፋት ከክብር አንጻርም ያለውን አድቫንቴጅ ሲያዩ ቀጠሉበት ማለት ነው የኮሎኒያል የቅኝ መግዛትን አስተሳሰብ The other power in the colonial rivalry was King Leopold II of Belgium እና ሁለተኛው የቤልጂየሙ ንጉስ ነው ኪንግ ሊዮፖልድ የሚባለው ኢንዲፔንደንትሊ ኦፍ ዘ ቤልጂያን ጋቨርመንት ኪንግ ሊዮፖልድ ዘ ሰከንድ ኢምፕሎይድ ስታንሊ ዘ ፌመስ ኤክስፕሎራር ቱ ኤክስፕሎር ዘ ኮንጎ ቤዚን ይሄ የቤልጂየሙ ኪንግ ምንድነው ያደረገው ከቤልጂየም ጋቨርመንት ኢንዲፔንደንትሊ ነጻ ሆኖ ስታንሊ የሚባል ሰውን ቀጠረ የኮንጎ ባዚንን ሄዶ እንዲያይ ወይንም ሄዶ እንዲያስስ ቀጠረ እና the appearance of germany and the king leopold of belgium made the other powers like britain france and portugal already engaged in african coastal areas to move quickly into the interior before the whole continent was occupied by new rivals ye germany na ye belgium wedezi wed africa qeñ wede magzat ust magbat min aderege ye britain ፍራንስ እና ፖርቱጋል መጀመሪያ ቀኝ ሲገዙ የነበሩት ሀገራት የበለጠ ቶሎ ፈጥነው ወደ አፍሪካ ሴንተር እንዲገቡ ምክንያቱም ሌሎች ተፎካካሪዎች መጣው ቀድሞ እንዳይዙባቸው ሀገራቱን ቀድሞ እንዳይዙባቸው በፍጥነት ቶሎ ቶሎ እንዲይዙ ያቀጣጠለ ሆነ ማለት ነውና meanwhile there occurred clash of interests among these colonial powers in many parts of africa ነገር ግን በተላየ የአፍሪካ ሀገራት በእነዚህ በቅኝ ገዢዎች መሃል አለመስማማት መፈጠር ጀመረ ማለት ነው አንዱ ነገር ሲይዝ አንዱ እኔ ነኝ ያስኩት እኔ ነኝ ምናም በሀገራቱ ላይ ቅኝ በገዢ በቅኝ ገዢዎች መሃል አለመስማማት መምጣት ጀመረና the first of such conflict arose over the congo basin በኮንጎ ባዚን ነው የመጀመሪያው እንደዚህ አይነት ግጭት የተነሳው in order to solve the congo issue the end other crisis an international conference was held at berlin in 1884 to 1885 እና ይሄንን ችግር ለመፍታት እንደዚ የማያዝ ፉክክርን በፉክክሩ ማለት ያለው ግጭት ለመፍታት ዓለም አቀፍ ኮንፈረንስ ተካሄደ በበርሊን በ1884 እስከ 85 ባለው in the conference held at berlin the representatives of 14 european powers as well as the usa were present bazi conference wada 14 yemitegu europa hagerat american jemro tagentawal this conference remained in session for 6 months eh conference la 6 torat yeqoye neber at the end of the conference two important resolutions were passed wulet negeroch new yetalalefut bazi be we you to winum በኮንፈረንሱ መጨረሻ the first thing the most important was the part that dealt with the colonial conquest of africa እና የመጀመሪያው ምንድነው it was agreed that all powers had to notify others about their claim over a portion of territory and establish the effective occupation in these areas የመጀመሪያው ምንድነው በሚይዙበት ጊዜ ሀገራቱ አንድ ሀገር ለምሳሌ ሆነን የአፍሪካ ሀገር ቀኝ ከያዘ እኔ ይያሎ ብሎ ማሳወቅ አለበት ስለዚህ ይሄ የኮሎኒያል ቀኝ አገዛዙን የበለጠ እንዲጎላ ያደረገ ነበር ወይንም ህጋዊ አይነት ያስመሰለ ነበር እና ያዛ ሀገር ይያሎ ብሎ ለሌሎች ኖቲፋይ ማድረግ አለበት ማሳወቅ አለበት እና this the berlin conference paved the way for african colonization or legalized the, par- the partition of africa africa መቀራመጥ yeah, ህጋዊ ያደረገ ኮንፈረንስ ነበር እዚ በርሊን ላይ የተካሄደው ኮንፈረንስ እና this conference enabled european colonialists to partition africa without going to an armed clash amongst each other እና ይሄ ስምምነት ምንድነው እነዚህ የአውሮፓ ሀገራት እርስ በርሳቸው ሳይጋጩ አፍሪካን ለመከፋፈል ለመቀራመት አሪፍ የሆነ ኮንዲሽን የከፈተ ያስቻለ ነበር 
ذا سكند ريزوليوشن بزي ببرلينو كونفرنس يتلالفوا ولتنيا وحسا مندنا اباوت ذا رايت تو تريد اون ذا كونغو ريفر بكونغو ريفر يمنجد فقعد وينم يمنجد مبتن بكونغو وانزلاي ذا بارتيشن اوف افريكا هاد اوريدي بين ستارتد بيفور ذا برلين كونفرنس كبرلين كونفرنس بفيت جمروا لي افريكان مكرامه افريكان قني مغزات نا This Leopold II of Belgium was able to get international recognition over the Congo Free State in 1884. And now Belgium, uh, Leopold, uh, Congo has a tomb, I don't know, but Congo, uh, in the Felagan Derek, Sultan of the Sato, yeah, Suno Tavale, and now the Magnetum Matueta Kotataro at Mosus Lhone. The Belgian king won recognition by promising. an unrestricted freedom of trade in the Congo Basin for all na endezi li setaw yechalo wenim li yashenef yechalo Congo Basin li yashenef yechalo wenim yesu li hon yechalo endeno la hulum manum hager meto metekem yichilal lenin ne Congo Basin yale gedem metekem yichilal chigir yello selale no na In 1883, France had controlled terrorists in the upper uh, region, Niger. Territories in the upper region, Niger. But as soon as I made this, France, by some means, we were Niger. Both of them, my quarter of the Niger territory, but the same move of France in the lower Niger failed. I guess we would have double, we would have touched Niger, we would have touched New Niger, so to speak. Altakabalwat and Marathon of France, I failed at the Ragech. In subsequent year, France and Britain partitioned West Africa between themselves. Back at the Amatat, France and Britain, Mesrak African Takotataru, when I'm Takafalu. Between 1883 and 1885, Germany occupied many territories in Southwest Africa. Basra Saman Samanesus, Samania Mesbalo, a Dabub Merab African. Now we are talking about the Czech Germany, na Togo, Togo land, the Cameroon, and the East Africa, and the Zimbabwe. Britain moved northward from South Africa to Central and East Africa. Britain, where the same in South Africa, where the same in Bakul, where the center, where the Mahal Africa, where the Mesrak Africa, the Gwadech. Britain also moved southward from Egypt and. Controlled Eastern Sudan. Ka Egypt the mo ka gives or the devil ye dar mo Sudan enum takota daraj Britain na. The rest of Africa was partitioned among Europeans in the last years of the 19th century. Ba asras tala niya o kafle zaman ye machara shaw chwa matat. Ndalla ya Africa agarat kota dar sar yu alu matu. By 1900 asras tala niya o zero si hon. With the exception of Ethiopia, Morocco until 1912 and Liberia. The whole continent was virtually under European colonial rule. Masrazatayn zero zero kaito pia wuchi Morocco masrazatayn asro let lai thay zalech. Kaso a wuchi na kalai bere a wuchi kaso sto agarat wuchi masrazatayn zero zero lai. Hulum Africa thay zo na bar ba Europe awyan kanyi gizatus na bar. Before establishing colonial rule in Africa. European start to overcome the African resistance. Now, can you remember that? Zimbabwe, man, no matter the language, man, as far as the Takamo in the Sahel, the Takamo, Marshall, the Fana Barabacho. The Africans did not at all or or welcome the European rule. Now, Zimbabwe, I can't believe what you're Africanian. Now, in fact, the African reaction. The imposition of colonialism was not the same everywhere. Na Africa men reaction alla wo ena misato men lasha alla. Sala zii colonialism hulum bata tamasasa yadalla. Yaho na agar la na lela agar la tamasasa yadalla. Tangkar ya la resistance li nori tak awmo li nori chilal. Bazum tak awmo la li nori chilal baanda na garat. In some parts of Africa, the Europeans got collaboration of Africans that they used dividing rule system. To occupy the areas they desired, and then the part that they say do, Europe will not get them. So, and the Africa will not collaborate on yoga, yoga, or so on. But the last thing that they come, dividing rule, they will not get. 
ከፋፍለ ገዛ የሚለው ነገ አንድ እንዳይሆኑ እየከፋፈሉ ይገዙ ነበር some africans developed strong military institutions based on centralized political system አንድ አንድ የአፍሪካ ሀገራት ጠንካራ የሆነ የወታደር አቅም ነበራቸው military institution ተቋማት ነበራቸው እና it is possible to consider two examples of african resistance ሁለት ተቃውሞዎችን በዋናነት ማየት እንችላለን የአፍሪካ ተቃውሞዎችን from east end from east to africa ማለት ነው ከመስራቁም ከመራቡ in german east africans in what what has now become mainly tanzania there was a resistance against the german colonialism and it was named the maji maji rebellion በመስራቅ አፍሪካ ጀርመን ለተቆጣጥር በመጣችው ምስራቅ አፍሪካ አሁን ላይ ታንዛኒያ የምትባለው ሀገር ላይ ጠንካራ ተቃውሞ ነበር የጀርመንን አገዛዝ ቀኝ ግዛት የሚቃወሙ ነበሩ እና ይሄ ተቃውሞ ማጂ ማጂ ሪብሊየን ዘማጂ ማጂ ሪብሊየን የማጂ ማጂ አመጽ ይባላልና በታንዛኒያ ውስጥ this rebellion started in 1905 when africans refused the imposition of force labor እና ይሄ በ1905 የጀመረ ነው ይሄ አመጻ አፍሪካውያን ተቃውሞ ነው ይሄንን ቀኛ ገዛስ በኃይል የመጣ ቀኛ ገዛስ ተቃውሞ ነውና which in short prayed the rebellion engulfed much of german east africa እና በአጭር ጊዜ ውስጥ የጀርመንን የምስራቅ አፍሪካ ምን ያደረገ ነው ይሄ ያሳጣት ነበር ጀርመንን ያሳጣት ነበር ቀኛ ገዛችሁን አገራት አሳጥ አሳጥቷት ነበር እና ዘሬብል ዋሪየርስ አታክድ ኦል ፎሬነርስ ዊዝአውት ዲስክሪሚኔሽን እና እዚህ ጋር ያሉት አማጮች ያለምንም መለየት ነው እዚህ ጋር የሚመጡት ፎሬን ፎሬነርስ የሆኑትን አውሮፓውያንን ያለምንም ሳይለዩ ይገሏቸው ነበር ወይንም ያጠቋቸው ነበር አታክ ያደርጓቸው ነበር እነዚህ አመጽ ያስነሱ ሰዎች እና the rebels caused much destruction and killed several foreigners እና ብዙ የውጭ ዜጎችን ያጠፋ የገደለ ብዙ ውድመት ያደረሰ ነበር ይሄ አመጽ in 1906 the germans started a cruel suppression በ1906 ግን ጀርመኖች በጣም በጭካኔ ተሞላ suppression ጀመሩ ማለት ነው ወይንም ጭቆና ጀመሩና the rebel villages were burned and their crops were destroyed እንደዚህ ያመጽ ሰፈሮች እንደዚህ ያመጽ የሚያስነሱ ሰፈሮችን አቃጠሉ እንደገና እህላቸውን አቃጠሉ in 1907 the rebellion came to an end and over 26000 africans were killed as a result of this revolt በ1907 ይሄ አመጻው ቆመ እና ሲቆም ወደ 26000 የሚጠጉ አፍሪካውያን ነው የተገደሉት ወይንም የሞቱት እና in addition to this tens of thousands lost their lives due to anger or sickness በዚህ ከዚህ በተጨማሪ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩት በረሃብ በህመም ምክንያት ህይወታቸውን አጥቷል another example is samori struggle against the french expansion in west africa ሌላው ደግሞ በመራብ አፍሪካ የሳሞሪ struggle ወይንም የሳሞሪ ትግል የሚባለው ይሄ ደግሞ ፈረንሳይን ተቃውሞ የተነሳ ትግል ነውና Uh, he was a mango warrior who confronted the french around the niger river samori mi balso no na tawagi no frenchochin be niger wonz akwabi lay yet ye confront yadaragacho no wenim yetegattamacho no na his clash with the french started in 882 with the first armed conflict which took place at kenira እና የመጀመሪያውን ግጭት ያደረገው 1882 ነው ከፈረንሳይ ጋር አርመድ ኮንፍሊክት የጦር ውጊያ ያደረገው ማለት ነው ኬንያ በሚባል ቦታ ላይ he did not only fight the french with arms but through diplomatic means as well በጦር ብቻ አልነበረም ሳሞሬ ሳሞሬ ሲወጋቸው የነበረው ፈረንሳዊችን በዲፕሎማሲያዊ መንገድም ነበር he tried to play off the british against the french ብሪቴናውያን ፍራንስ ላይ ለማስነሳት እየሞከረ ነበር እና ዲፕሎም በዲፕሎማቲክ መንገድ ግን ዲጋጩ ሊያረጊ እየሞከረ ነበር ብሪቴን ከፍራንስ ጋርና ሳሞሪ ዋዝ ኤብል ቱ ጌት ሞደርን ዊፐንስ ፍሮም ሴራሊዮን ኦን ዘ ኮስት እና ሳሞሪ ከሴራሊዮን ያገኘ ነበር የጦር እርዳታ ወይንም ዘመናዊ 
የጦር ዕቃዎችን ከሴራ ሊዮን በባህር ዳርቻ በኩል ያገኝ ነበር later he was cut off from his supply of arms and finally he was defeated by the french በኋላ ተቋረጠበት ያ ነገር እንዲቋረጥ ተደረገ የጦር መሳሪያዎችን የሚያገኝበት መንግስት ተቋረጠ በመጨረሻም ተሸነፈ በፈረንሳይ there were also other several instances of african resistance to european colonial expansion እና የተለያዩ ተቃውሞች ተቃውሞች ነበሩ የአውሮፓውያን ቅኝ አገዛስ ተቃውመው የተነሱና nevertheless ethiopia was the only african country which succeeded in warding off european colonialism ነገር ግን ኢትዮጵያ ብቻ ናት በ ተሳካ ሁኔታ የአውሮፓን ቀኝ ያገዛዝ ለተመከተ ለታሸነፈ ቻለችው several factors accounted for the failure of african resistance እና የአፍሪካ resistance ወይንም የአፍሪካ ተቃውሞ ፍሬ እንዳያፈራ ያደረጉ ብዙ ምክንያቶች አሉ firstly the africans were not united to challenge the european conquest የመጀመሪያው ምንድነው አፍሪካውያን አንደሎኑም ነበር ወይንም ህብረት አልነበራቸውም ይሄን ያውሮፓ ቀኝ ግዛት ወይንም መግዛት ለመከላከል ህብረት አልነበራቸውም secondly the european had the advantage of modern firearms which the africans did not did not possess ሁለተኛው አውሮፓውያን ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ነበራቸው አፍሪካውያን የሌላቸው እና European troops were disciplined, experienced and well trained. European ወታደሮች ደሞ discipline ናቸው ለምን ያላቸው ናቸው በትክክል የሰለጠኑ ናቸው ያሚያ አለ thirdly European signed deceptive treaties with Africans. ሶስተኛው አፍሪካ የአፍሪካ ተቃውሞ ብቁ እንዳይሆን ያደረገ ወይንም ዩሮፓውያን መቆጣጣሪ መከላከል ያልቻሉት የሽወዳ ትሪቲዎችን ስምምነቶችን ያደርጉ ነበር ያውሮፓ ሀገራት ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ስምምነት ወይንም ትሪቲ ሲፈራረሙ የሽወዳ የፉገር አይነት ትሪቲ ይፈራረሙ ነበር for instance the treaty of which ali a treaty signed between imperial minilik and italy ለምሳሌ የውጫሌው ስምምነት በጣሊያንና በሚኒሊክ መሃል ተፈራረሙ እዚ ለሚኒሊክ የሚነገረው ሌላ ነው እነሱ ደግሞ እዛ በእንግሊዘኛው የሚጽፉት ሌላ ነው እና የተለያየ ሐሳብ ያደረጉ የሽወዳ ስምምነት ማለት ነው ያደርጉ ነበርና ስለዚህ እነዚህ ሶስት ፋክተሮች እነዚህ እነዚህ ፋክተሮች ሌሎችንም ተደምሮ አፍሪካ ተቃውሞ ብቁ እንዳይሆን ዩሮፓውያን መመከት እንዳይቻል ያደረገ ነውና in many cases european colonial rule in africa lasted for about 16 and 70 years በተለያዩ ምክንያቶች የአፍሪካ ቀኝ ግዛት በአፍሪካ የዩሮፓ ቀኝ ግዛት በአፍ�리카 ለ60 ለ70 አመታት የቆየ ነው during this period the europeans employed different forms of colonial administration በዚህ ጊዜ የተለያየ አይነት የኮሎኒያል አገዛዝ ወይንም የቀኝ አገዛዝ ነበራቸው አስተዳደር ነበራቸው እነዚህ ሀገራት whatever might have been the differences in the styles of colonial administration employed by european powers the common uh, denomination was the fact that they are dominated and exploited the colonial people እና ምንም እንኳን አስተዳደሩ የተለያየ ቢሆንም የተለያየ ሀገራት እዛ ቀኝ በገዙ ተገራት ላይ ያላቸው አስተዳደር የተለያየ ቢሆንም ዋናው ሐሳብ ምንድነው እነዚህ ኮሎኒያል የቀኝ የገዙ ሀገራት አምጥተው የራሳቸውን ሰው ያሰፍሩ ነበር እንዲገዙ ያደርጉ ነበርና therefore they did not consider the africans in their colonies as citizens እና ያሉትን እዛ ጋር ያሉትን የአፍሪካ ሰዎች እንደ ዜጋ አይቆጥሩም ነበር እንደ ራሳቸው ዜጋ አይቆጥሩም ነበር ቀኝ የገዙትን even the french did not really mean as you will see further to make all their africans in their colonies french citizens as they claimed na fransaim yaw qeñ gesta yaw za qeñ gizat ust yalle saw hulu yene zega no betelem betekekel wa na sawa aswal nebera za ust yalle zega ye fransai zega no ye fransai zegnet hallo aynat neger tilalish gin betekekel hasabu usu adellem the realities as well as strict rules for earning citizenship rights was 
ነው ዘ ትሩ ኢንተንሽን ኦፍ ዘ ፍረንች ጎቨርመንት እና ዋና ሳውስ አይደለም ትክክለኛ ዜግነት የፍረንስን ዜግነት አገኛላችሁ የሚል ሐሳብ ነበር ግን ኢንተንሽኑ የፈረንሳይ ጎቨርመንት መንግስት ኢንተንሽኑ እሱ አልነበረም እና therefore africans in the colonies were treated as subjects with the absence of democratic and human rights and equality ስለዚህ እንደ እዚህ ጋር በቀኝ ግዛት ውስጥ ያሉ የአፍሪካ ዜጎች በዲሞክራሲያዊ ጉድለት ነው የሚስተናገዱት ምንም ሰባዊ መብት የሚባል ነገር የለም ኢኳሊቲ የሚባል ነገር የለም the inequalities that prevailed under the colonialism were one of the major factors that later led to the national struggle of the african people which intend to confirm freedom and equality among citizens and he ekul yale mohon weinum yekulnet ale mekeber no bohala lay ya afrika sewoch indiyamsu inditagalu le netsanet le freedom inditagalu yaderegawna ነጻ እንዲወጡ ያስቻለው በመጨረሻ ላይ ይሄ የኩልነት ማጣት ነው ዘ ብሪቲሽ አድሚኒስትሬሽን ፖሊሲ ምን ይመስላል በቀኝ ግዛት ላይ ብሪቲሽ ምን አይነት አገዛዝ ነው ኢንዳይሬክት ሩል ነው የምትከተለው ብሪቲሽ እና የዚ ሩል አርክቴክቱ ወይንም ይሄን ሩል ያወጣው ሎርድ ፍሬድሪክ ሉጋርድ ይባላል እና ኢንዳይሬክት ሩል ኢንዳይሬክት አገዛዝ he had practiced this policy on large scale for the first time in nigeria as colonial governor there na za nigeria lay no lemajemariya gize ihenek yawotaw he lord frederick lugard za governor geji benebarebet gize nigeria lay na due to shortage of the administrative staff he exercised this this policy na administrative yemigeza saw balemenoru እዛ ጋር አገሪቱ ላይ በቀኝ በገዙ ተከራት የሚያስተዳድሩ ሰዎች ያስፈልጋሉ ሰው ባለመኖሩ ኢንዳይሬክት ሩል ተጠቀመ ማለት ነውና he continued this system of indirect rule whenever it served the colonial interest in controlling እና ለማቆጣጠር ሲፈልግ ኢንዳይሬክት ሩል ነው የሚጠቀመው ምንድነው ኢንዳይሬክት ሩል እዛ ጋር ያሉትን የዛ ሀገር ሰዎችን ስትራክቸር የአሰራር ስትራክቸር ነው የሚከተለው የሚመሩትን እዛ ሀገር ያሉ ሰዎች ነው ግን ከኋላ ያለው ፓወሩ የብሪቴን ነው ማለት ነው እዛ ጋር ሊቀ መንበር ይኖራል ምናምን አገዛዝ አለ ያገዛዝ ስታይሉ እዛ ጋር እንዳለው ሆኖ ግን ዋናው ከኋላ ነው የምትቆጣጠረው ብሪቴን አገዛዙን እና ይሄ ነው ኢንዳይሬክት ሩል እነሱ ራሳቸው የራሳቸውን ሰው አይደለም ያንዳንዱ ቦታ ቁልፍ ቁልፍ ቦታ የሚያስቀምጡት ወይንም የሚገዙት ራሳቸው ሳይሆን የሀገሪቱ ሰው ከሀገሪቱ የተመረጠ ሰው ነው ሊድ እንዲያደርግ የሚደረገው እነሱ ግን ከኋላ ነው ነገሩን የሚቆጣጠሩት እና ኢንዳይሬክትሊ ነው የሚገዙት ማለት ነው ኢንዳይሬክት ሩል just behind the traditional rulers the british governors directed the system of administration አያችሁ traditional rulers አሉ እዛ ያ ሀገሪቱ አገጂዎች አሉ በተለያየ ደረጃ ላይ ያው መሪ መሪ ኖርአልና ያ ሀገሪቱ አመሪዎች ናቸው እነዛን የሚመሩት እና ብሪቲሽ ከኋላ ነው ሆና የብሪቲሽ ጎቨርነሮች ዳይሬክት የሚያደርጉት ኤንን ሲስተም ዳይሬክት የሚያደርጉት ሲስተሙን የሚቆጣጠሩት የብሪቲሽ ጎቨርመንቶች ናቸውና the british also practiced a divide and rule policy ብሪቲሽ ሌላ ፖሊሲ ደግሞ ከፋፍልና ግዛ የሚለውን ፖሊሲም ተከታላለችና which was very important to weaken african resistance against the british colonialism ይሄ የአፍሪካን ህብረት በማዳከም አፍሪካን በማዳከም ለመግዛት ህብረት እንዳይኖር በማድረግ ለመግዛት አንድ ላይ መጥቶ እንዳይወጉ በማድረግ ለመግዛት በጣም ወሳኝ ነገር ስለሆነ the french colonial policy ደሞ ስናይ the second form of colonial administration was one followed by france france የምትከተለው ደግሞ direct rule ነው ቀጥታ እና direct rule ማለት እያንዳንዱ ቦታ ላይ የፈረንስ ዜግነት ያላቸው ሰዎች ናቸው መጥተው የሚመሩት እያንዳንዱ የመሪነት ቦታ ላይ እንደ ብሪቲሽ የሀገሪቱ ሰዎች ሳይሆን የሚመሩት ቀጥታ እነዚህ ናቸው የሚመሩት አስፈላጊው ነገር የሚያደርጉት እነዚህ ናቸው የፈረንስ ዜግነት ያላቸው እና This police was designed by the French colonial minister Albert Sarrot. Albert Sarrot በሚባል ባል መሪ ነው ዲዛይን ዲሆኖ ይሄ አገዛዝ According to this system French officials filled administrative posts in the colonies ያው 
የፍረንች ኦፊሻሎች ናቸው ወይንም ባለስልጣናት ናቸው መጥተው የሚቆጣጥሩት የሚመሩትና the french also believed in the policy of assimilation and association በዚህ ፖሊሲም ታምናለች ፍረንስ assimilation እና association ያ ማለት ማዋሃድ ወደ ሀገሩ መምጣት የፍረንስን ባህል ወደ ሀገሪቱ መልቀቅ ከዛ ሁሉ ያን ባህል እንዲከተል የራሱን ባህል እንዲተው ያን ትራዲሽን እንዲከተል ያን የፍራንስን እንዲከተል ከዛ እንደ ፍራንስ አክት እንዲያረግ የሚያደርግ ነው ታዋህዳለች አሲሚሌሽን ኤንድ አሶሲዬሽን ወደዚ ወደ ፈረንሳዊነት እንዲመጡ ታደርጋለች ማለት ነውና this was designed to make africans copy french culture and french way of life እና ይሄ የታሰበው አፍሪካውያን የፈረንሳይን ባህል የፈረንሳይን ያኖናር ዘይቤ እንዲከተሉ ለማድረግ ነው ያን የሚከተሉ ለምን እንደሆነ የፈረንሳይን ዜግነት ለማግኘት እንደ ፈረንሳያውያን እንዲሆኑ ማድረግ ነው in short the policy was designed for the elites to denounce their culture and identify themselves with France ስለዚህ ይሄ ምንድነው በዋናነት ባህላቸውን ተተው እንደ ፈረንሳይ ሰዎች አክት እንዲያደርጉ ነው other european powers like portugal italy belgium and spain followed largely preferred the direct rule እና ሌሎችም የቀኝ ገዢዎች እንደ portugal እንደ italy ያሉት እንደ belgium እንደ spain ያሉት direct rule ነው የሚመርጡት effects of colonialism in, uh, in africa በአፍሪካ ላይ ምን ተጽዕኖ አደረሰ ቀኝ ግዛት ያደረሳቸው ተጽዕኖዎች economy and culture of the africans were destroyed ኢኮኖሚ በጣም ብዙ ሀብት ነው የተበዘበዘው ባህሉ ተበረዞ ተበላሽቷል እና ኢኮኖሚካሊም ካልቸራሊም ጉዳት ደርሶባቸዋል አፍሪካውያን አፍሪካንስ ሎስት ዘየር ፍሪደም አፍሪካውያን ነፃነታቸውን ያጡበት አፍሪካንስ ዌር ኤክስፕሎይትድ ኤንድ ኦፕረስድ የተበዘበዙበት የተጨቆኑበት ጊዜ ነበር ዘ አፍሪካንስ ዌር ዲስዩናይትድ ኤንድ ዌር ፎርስድ ቱ አክሴፕት foreign culture ህብረት እንዲያጡ የተደረጉበት አፍሪካውያን እና foreign culture ባድ ባህል ወይንም የሌላ ሀገር ባህልን አክሴፕት እንዲያደርጉ የተደረጉበት ጊዜ ነበር 